，真没意思啊！怎么没意思了？今天是我排卵期，不做也得做，不做我怎么能怀得上呢？所以说没意思。那你也得坚持。怎么那么大中药味儿啊？妈新给配的中药。以前的味儿不大，这次的特难喝。还喝呢？那管用吗？这喝的你现在出汗都是中药味儿。有吗？我怎么闻不出来、啊？你闻闻。你闻闻，你自己闻闻。没有啊。那你就习惯了，闻不出来了。哎呀，我容易吗我？每天都要喝这么苦的东西，都得捏着鼻子喝。哎呀，哎，妈说了，这次的药特管用。嗯，喝了有可能怀上双胞胎。哼哼，我不敢有那么大奢望，你只要能给我生出来一个就得了。哼，上班儿。嗯，以后早晨呢，别老折腾我，弄得我上班一天都没精神。等我怀上了之后，你就把我打入冷宫吧。您辛苦了。嗯。好好工作。嗯。晚上早点回家。别闹。完了，出事了，出大事了，这头发哪来的？谁的？好好查清楚，晚上向我汇报，啊！我来。是于小强家吧？你是修电脑的吧？啊，中年给我看一下。我工号零零七，希望我的服务能让你满意。进来吧太脏了，上面都是灰，灰尘产生的静电导致了你的电脑短路，我都给你清干净了。以后使用的时候注意点。多少钱？一共是两百，在这签个字就行了。嗯，你喝点水吧。哎，谢谢啊。这是我家乡的茶叶。你是哪的人啊？安徽的。这不到十分钟就收两百块钱，能不能再送我点别的服务啊？姐，我可是只卖一不卖身啊！你怎么那么拼呢？我是说让你帮我把电脑再检查一下，看看还有没有别的问题。行行行，那中年妇女就是麻烦。你说什么？我说顾客就是上帝。哼，你说话声音大一点好。这样吧，我给你优化一下系统，顺便看看有没有病毒，给你查杀一下啊。这病毒我自己会查杀吗？我哪知道你自己会不会？那你教教我呗。其实特别简单，你看，电脑自带的软件就可以，在这点一下就行了。点哪儿？就这样，你你能点吗？点这个是吧？啊。哎呦，你这里面还真有病毒啊！
哎呦，我说姐，啊，没想到你还好这个。这类网站啊，病毒特别多，你以后尽量少上啊。我要不先把这帮你删了。别动。我帮你把这个电池给拆下来。你给我把电池安上，我现在就要开机。现在不能开机，里边都是水，一通电它主板就烧坏了。那我这电脑就坏了呀！你是修电脑的，你一定要给我把它修好了。你别急，你别急，你这样，你让它先亮着，我明天来给你修，好吧？不好，我今天就要把它修好，我今天一定要开机。不是，你得等这水都干了才能开机，至少得四个小时。我今天还有别的活呢。那你把今天就包给我吧，你要再加多少钱，我再给你加钱。什么叫我包给你啊？你这说话说的也太难听了。你是多少号呀？零零七啊。你叫什么名字？高佳明。我告诉你，零零七，你要是不把电脑给我修好了，我就投诉你。你凭什么投诉我呀？这水是你洒的，又不是我洒的。水是我倒给你喝的，你要喝光了，我想泼也泼不上去的。那你能不能讲点理啊？女人需要讲道理吗？哎，你干嘛去啊？我给你拿吹风机。妈，哎，回来了。哎，大姐，能不能快点啊？谁呀、啊？修电脑的，电脑上洒了点水，我去拿个吹风机。啊、哦。这还要吹多长时间呀、啊？吹多长时间？听不见。你说什么？这电脑还要吹多长时间呀、啊？我都不急着走，你着什么急啊？那照片上的人你认识啊？不认识。那你刚那么激动干嘛呀？我都说了，那文件上有病毒，删了就删了呗。你能保证这电脑吹干了之后，里面所有的东西都能恢复吗？你能保证女人一结婚就能怀孕吗？你什么意思啊？你问的意思。你什么意思啊？就是你问的意思。你怎么知道我怀不了孕啊？我不知道。对不起啊，我不是故意这么说的。原来你那么惨啊！你是零零七。啊。你到底是干什么的？啊？你是修电脑的吗？我是吹电脑的。小强啊，你下来一下。哎先走了，那我还要给你加多少钱？不用了，不用钱。谢谢你啊。不客气姐，我
给你一张我的名片吧，上面有我的电话号码和联系方式。如果以后你的电脑又出现了什么问题，你可以打电话给我。不通过公司的话，我可以给你打一个对折。对折。其实有病毒也没什么了不起的，删了它就好了嘛，是吧？那我走了你怎么来了？不是说公司好多事儿吗？我累了。哎呀，怎么这么累啊？没睡好，真心疲惫。这年头，男人在外面打拼不容易啊。别那么拼命，身体是自己的。你这样，看着心疼。说不定哪天啊，赵二号，收工了，那也好，一了百了。不许你这么说。嗯。我要你好好的，我去给你拿拖鞋。那别动，别动，那让我搂会儿你。衬衫，有一件一模一样的。聪明。行，那这衬衫归你了，随便造去。你也是我的，我随便造去。嗯哎，你要出去啊？嗯、呃，妈，我去给光耀送个饭。你今天怎么想到给他送饭呢？我去他单位看看他。哎呀，他平常在公司不吃的好好的吗？你没事给他送饭，不怕人家笑话呀？你到底是去送饭的，还是去查岗的？妈，饭菜已经给你放在桌子上了，一会儿你自己先吃啊。哎，你们俩没事吧？没什么事儿，我先去了啊。啊。我看八成有事儿。嗯。来，一百天纪念，干杯。一百天，三个多月了啊，日子过得真快。可是，真不知道这种感觉能多久。有一天你会不会烦我呀？怎么会呢？说实话，我每次跟你在一块儿，我都会觉得很放松，而且很开心。可是，我每次见到你。
，都感觉像是最后一次。你缺乏安全感，带我。不说这个了，知道我现在在想什么？想什么？我想亲你一下。公共场所，低调，咱们低调。<笑>那你说，我现在算你的什么？女朋友，还是情人？红颜知己。红颜知己。我喜欢这个词，是为知己者死。好，来。我好久没来过了，公司好像进了不少新人了。怎么样？嗯，都还好吗？你是在问我呢，还是问公司啊，还是问你们家老刘啊？你说呢？嗯。公司嘛，蒸蒸日上呀，没看出来啊，你当马旺夫的啊！我告诉你啊，我最近发现你们家老刘常常不在公司里吃饭的。他在哪儿？那我怎么知道的啦？他是不是有别的女人了？哎呦！这个可不好乱猜的，哎，你是不是发现什么了？通常这种事情，最后一个知道的才是他的老婆。哎呀，好了好了啊、哦，你有功夫在这里瞎猜，你还不如赶紧去看看金医生。哎，我跟你说啊，我妈妈说了，这个金医生啊，主治不孕不育，是全市的第一坏牌子，呃，外号叫什么？呃，金圣手。哎，你说说，你都结婚七年了，你再不开花结果，你可……闭嘴认识吗？兰心，公司三个月前新聘的设计师。可公司以前的设计师不都是男的吗？哎呦，那是以前的呀。这个兰心啊，三十二岁，单身。话说这个年纪的女人嘛，应该是很恨嫁的呀。你知道吗？女人一过了三十岁，那行情就大跌了。家里电脑里的，修电脑的时候给蹦出来的，说是病毒。这个就是病毒呀！没想到这个狐狸精啊，真的去勾引你老公了。小强，我告诉你啊，这种病毒必须要立即杀绝。这种办公室恋情，火是包不住纸的呀。哦，不对，纸是包不住火的呀。哎，总归会露出来一点的。但是单凭这张照片，你们家老刘啊，绝对不会承认自己出轨的。天下男人的绝杀秘籍。就是打死都不招，除非你捉奸在床。捉奸在床，那我想干嘛呀？我又不想离婚。自从我嫁给老刘，我一门心思就是这个家了。我从来没有想到他在外面会有别的女人。那天我看见这张照片，真的。晴空霹雳，真的，我真的不知道我以后该怎么办。我知道的呀
对你来说家比天大，可是这种事情你也不能不管的呀。我一定要保护我的婚姻，不惜一切。对的，不惜一切，让小三三去死吧！别哭了呀。喂，小强，哎，我跟你说，我看见这两个人啊，一前一后的走嘞。我现在就把那个蓝心家的地址给你发过去啊。我们家屋顶漏水，我能进去看看吗？那你该叫物业一块来吧。好的，那我去找一下物业。那算了。你穿这身吧。好。你们家哪儿漏水啊？主卧。啊，那你等一下，我把主卧卫生间给收拾一下。
客气。呜。认识你，零零七，修电脑的，你怎么了？你去我们家修过电脑，把水洒到电脑上了，然后用吹风机吹干了。我就是那个大姐。你干嘛要把自己打扮的跟鬼一样啊？你也住这儿？嗯。你住八楼？嗯。你到了。啊！电梯都响响了。要是看见了，我怎么解释得清啊？你赶紧给我出去！你走不走啊？你不走，我可报警了。知道你为什么来找我，大姐。我向你保证，我那天在你家，我看见的那些不该看见的，我绝对不会跟任何人说的。这样我，我给你立个字据。你家是不是有房子要出租？是啊，我刚才就在下面贴广告呢。在电梯里，我被你一下，我那些什么酱糊、刷子，我我我全落在电梯里了。你不用写了，你写的这个东西也不具有法律效应。我要租你的房子。你给谁租啊？我自己租。大姐，你别开玩笑了，你住那么大一个别墅，你你租我这个小破屋干嘛呀？我放东西。你要放什么？我遵纪守法，违禁物品可不行啊。你放心吧，我们家是做服装生意的。你心里也明白，我老公在外面有小三儿，现在正在跟我闹离婚。所以我想，我在我老公公司的那块业务，我要独立出来单干。所以我着急要找一个房子，把我的货先囤起来。啊，原来你们家是做服装生意的。
等一下。是我的身份证，你可以留一个底儿。请你放心，我也是一个遵纪守法的公民。你画成这样，我也看不出来谁是谁啊。你们家做男装还是女装？做女装的。那你身上那衣服是你们家的吗？这些都是。啊，原来你今天是去走秀了哈。哎，你这装不错啊，还挺前卫的。那个，是我女朋友，长得挺漂亮的，身材也特好。她要是穿你们家衣服，应该挺好看。以后你们家要是有什么新款，能送她两套吗？哎，给个出厂价也行。放心吧，每一季的走秀款。都先给他挑。其实那房间租给你也不是不行哈、啊，但是我那可是一个正儿八经给人住的地方，我不能按照仓库的价格给你。你租多少钱一个月？那起码也得一千五到两千吧。我给你三千。我我带你去看看那房间。房间我不用看了。哎呀，大姐，你咋那么爽快呢？行，你爽快，我也爽快。这样吧，你要是嫌这个房间小，我这还有阳台，这阳台我空着也没用，他也可以给你放衣服。我给你看看，来来，你过来。哎，我这阳台面积挺大的，平时我也不放什么东西。最好的呢是它这个朝向，它是西南朝向，所以中午以后，阳光照射的时间特别长。你要换服装的话，不是最怕就是潮湿吗？这个问题绝对不存在。哦，对了，但有个缺点，就是它隔壁那个阳台离得太近了，而且中间那还有个石墩子，人家一翻就能翻过来。我我不会翻的，我绝对遵纪守法。你还知道回来呀、啊？晚饭都没吃，你到底干嘛去了？嗯？你怎么穿成这样子？你那手上是什么呀？于小强，你想干什么呀？解释一下可以吗？要解释什么呀？这不是我买的。也就是说，你穿回家的这件衬衣，不是你穿出去的那一件。你说的什么乱七八糟的呀？你衬衫上的每件备用扣我都剪掉了，而这件衬衫上的备用扣还在，你可以自己看。这怎么了？你能保证你每件衬衫的扣都剪了吗？你又干嘛去？所有衬衫上的备用扣我都剪掉了，剪掉的备用扣都在这里，你自己看。而且你穿出去的所有衬衫我都洗过、烫过，而那件衬衫，一看就是没下过水的，是哪个女人给你买的？就因为这点事儿，让你这么折腾。好，我先跟您道个歉，这事儿我没跟你汇报，好吧？我昨天开会去，喝了点酒，胃不舒服，吐了，把衬衫弄脏了。
，下午还得办公，我没办法，又买了件一模一样的穿在身上了，就这么点事儿，你明白了吧？撒谎！我撒谎？你还爱信不信？不是你想干什么呀，于小霞？啊？你看看你自己那个鬼样子，你这么弄下去，只能会让我们俩越来越远。你想想看。谁家的丈夫出门还得写一个请假条？谁家的老婆会把这衬衫上的备用扣卷剪下来，以防万一？你这样的老婆谁不怕呀？你心里没鬼，你怕什么呀？剪掉备用扣是为了让你穿着衬衫舒服，我有错吗？写请假条也是为了让你公开行踪，让家人放心。我走哪不是也一五一十的向你汇报吗？我用不着，你可以不告诉我，我只需要我们夫妻之间有一点空间。你要空间想干嘛？老夫老妻，我就是你，你就是我，我就是你的空间，你也就是我的空间。可你这人会把我给憋死的。憋死了吗？你不活得好好的吗？我生不如死，我拜托你懂不懂男人呢？你就是我一辈子的男人，我这辈子也没有任何人。我们俩结婚时我曾经说过，不离不弃，相伴到老。我对你的每一点都了如指掌。我对你的一切都知根知底，夫妻之间难道不应该这样吗？我爱你才这样的吧？你这样会把我给爱死的，我爱不了了。你别走，你今天把话说清楚，你要不说清楚，你就别想走。好，好，于小强，我今天把所有的事情都跟你说清楚。自从你辞职以后，你都做了些什么？查钱包。查邮箱、查手机，这都不算。我所有认识女的，你通通都要盘问一遍。到了晚上十二点，只要我没回家，你电话准来。你知道我的同事们怎么说吗？他们说你这叫夺命连环 c 挺好的日子本来，非让你从爱情片直接演成恐怖片，你不觉得你自己的样子很恐怖吗？今天的事儿我说不清楚，我还是那句话，你爱信不信。我在客房睡。姐，你干什么？拿被子。拿被子干什么？我在客房睡啊。哎，你什么话？不许分房啊！分房怎么怀孕呢？我不怀了。什么话呀？吵架了？我跟你说，我就受不了他这么唠叨。他现在愿意唠叨你，表示他在乎你。等到有一天什么都不说了，就表示日子到头了。这到头就离呗。你是什么话呀？小强人还是不错的，他除了脾气坏一点，对我也挺孝顺。妈跟你说过多少回了，这个世界上什么都是原装的好，婚姻呐、啊，原配的好。行了，我的事儿你别管。那人脑子有病！给你拿了个耳机，哎，听不见了吧？你脑子才有病呢，谁睡觉戴耳机呀、啊？我让他戴去。现在可以看小声点了吧？如果是晚上没有问题，可现在是白天哎，你们要干嘛呀？我好像在哪儿见过你啊？我关可以了吧？不用套词，帅哥
干什么呢？啊，准备拿地球仪砸人啊？哎，我告诉你啊，对面那个女的她……哎呦，我不要听，我去住公司的酒店了，不睡觉不行。那我送你啊？不要。作为兰芝新品牌的主题曲，我想让你听听合适不合适。你等着啊，你听。我觉得我们的关系不能再近了。之前都是我的责任，我不应该把我们的关系发展成这样。以后，我觉得我们还是工作关系吧。你要跟我分手？可以啊。是为知己者死，分手算什么？只要你开心，你幸福，我离开公司都行，辞职也无所谓，真的。我的那些设计稿都免费送给你们公司，就算是我兰心对你老刘的一点点忠诚吧。说实话，跟你在一起。我心累，喝咖啡还是喝茶？自己倒吧。于小姐，请你赶紧过来一趟。房子我不想租给你，你怎么能骗我呀？请你赶紧过来。这房间我不租给你了，怎么了？你利用我？我利用你什么了？你说这个房间你租来是用来当仓库放服装的，你骗我！你家那些破事跟我有什么关系啊？你要盯梢要监视，别在我这儿
你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？我说这房间我不租给你了，钱我还给你，你可以走了。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？你走不走啊？你就是看见他们了。我就是看见了，怎么了？你想干嘛？哎，这是八楼。别停！哎，你给我好好租！哎呀，我房子租给你，我租给你。下来！你要干嘛？别瞎了！这到底要干什么？我要过去，我恐高，你要帮我从这跳过去。这我可帮不了你，这是违法的。必须得帮我。我不帮你。那我就从你家跳下去。你这是在威胁我？是的，我就是在威胁你。你怎么可以威胁我？威胁你了，怎么样？你简直不可理喻！可以了，你过来吧。我要你帮我从这跳过去，责任自己过去的。啊？那怎么办？你先站到这儿来。你们什么关系，邻居？你们什么关系？夫妻。那你们又是什么关系？同事。原来你们不是一对啊。我们俩是夫妻，他是第三者。说话放尊重点。叶小，你还嫌不乱是吧？你想干嘛？我还想问你，你到底想干嘛？我能干什么呀？我跟人家去谈工作。谈工作要跑到他卧室去谈吗？谈工作他要躺在床上跟你一起谈吗？我不想在这儿跟你解释。你是做贼心虚。别争了。那你们俩什么关系？我跟他没什么关系，我不是很熟悉。不是很熟悉，还从他家阳台爬过来，冒充我邻居，莫名其妙。没问你，问你。我们。我们是室友，你们是室友。你说话负点责任啊！谁是你室友啊？呃，啊，我说错了，是这样的，我把我的房子租给他了，所以我跟他是房东和房客的关系。于小强，你居然背着我在外面租房子？是的，你敢背着我在外面去搞别的女人，我就敢去捉奸。我租房子就为了干这件事情。对，他们俩不雅的照片，就是我在帮他修电脑的时候，我在他电脑里发现的。有你这么帮人的吗？这大姐给你多少钱让你这么帮她呀？哎，我还想问你呢，她给你多少钱呀？他们俩好端端的一个家庭，你横插竖插的，你破坏他们干嘛呀？哎，你搞没搞清楚状况啊？说话。这好端端的夫妻却不在自己家里待着。好端端的同事深更半夜却以工作的名义待在一个女人的房间里，那好端端的邻居干嘛半夜爬人家的阳台啊？你以为你是蝙蝠侠呀、啊？
，好端端的架不住，上外边租一房子。这社会要都像你们这样，这还有希望和正气可言吗？哎，师傅，你等等我啊。小强，我们回家。啊。上车。今儿这事儿，谁的主意？不是你的吧？是我的又怎么样？你少管闲事儿。我还就是一个特有正义感的人。本来我对这件事情可以没有立场，可谁让我正好看见你跟那老刘鬼鬼祟祟的？谁让我在修电脑的时候正好看你们在那照片上搂搂抱抱的？所以我非帮那大姐不可。跟你有关系吗？没有。干什么？过来！你呀，干嘛呀你？干嘛呀？我揍你！我干嘛呀？你干嘛呀？啊？好啊，闹进派出所去了。你不嫌丢人，我还要面子呢。我老脸都给你丢光了。行啊，你是老板呐，你是在社会上有头有脸的人呐，这闹进派出所，传出去怎么得了啊？你听我解释啊！你闭嘴！我平常怎么跟你说的？啊，家庭稳定最重要，原配最好，你一句也没听进去啊！我承认我做的不对。可我也没想到，玉小强和别人串通一起来整我。你清清白白、干干净净，谁整得了你啊？这件事情归根结底就是你错，错了就是错了。那个女的叫什么名字？这，说。蓝心，蓝心，我看叫黑心得了。我警告你啊，你马上跟他断绝关系，以后这种事永远不许再发生，听见了没有？再有啊，小强那里打死了不能承认啊，这种事情天底下没有任何一个女人能够宽宏大量。
，我想解释一下。解释就是掩饰，掩饰就是编故事。我只相信我看见。你看见的未必是事实嘛？是这样，兰心呢是我们公司新请的设计师，这不是发布会就快开始了吗？我去呢是跟他核实一下工作的一些细节。为什么不在公司谈？这不是赶上周末了吗？他又生病了，我只能去他们家聊。他得的什么病？你这一女孩子得什么病，我哪好意思问？有什么不好意思问的？你都进了卧室了，他都躺到床上了。不，这这我可以给你解释一下，这还真是我让他躺床上的。你像人家生病了嘛，我作为一个老板，对下属怎么怎么着也得关心一下吧。真是一个关心下属的好老板。你还让他穿着睡衣跟你谈的吧？那你说在卧室穿什么呀？穿晚礼服那合适吗？幸亏没在浴室吧。我知道，我不管让谁看见这一幕，难免都会起误会。我保证，这事儿我没下回了，好不好？你谈的什么工作？你看你这话说的，那我谈什么工作你也不明白？难道我谈什么工作还得跟你汇报？你急什么呀？你干嘛睁着眼睛说瞎话呢？如果今天不是被我当场抓住，你是不是还要说你没有去过他们家呀？是啊，所以你生气呗。行了，你怎么是这样的人？我承认我也有我性格上的问题。我们俩在一起过日子，我也有做的不对的地方，我也一次一次的跟你说，我们俩好好过，我也努力生孩子。但是你不能背着我在外面去找别的女人，这是原则上的问题。你看你，我这都解释一晚上了，合着我都白说了是吧？那你把这个给我解释一下。这怎么了？这有什么呀？您还拿他当引照门了？公司年会在海边上，同事之间拍几张照片，这怎么了？那如果我跟别的男人拍这样的照片，你也不会大惊小怪吗？不会呀、啊，这都什么时代，这很正常啊。那好吧，那我明天就去拍。你看，你这话得较劲了啊。那我再问你，嗯，你的衬衣为什么会晾在他们家的阳台上？这陈芝麻烂谷子又翻出来了。我不是跟你说过吗？那次喝多了，然后吐身上了，人家挺好心的，拿回家帮我洗了。你就别这儿不依不饶的了，行不行？你看人家做老婆的，一个个的啊，上得了厅堂，下得了厨房的多好。你呢？你都干什么？翻阳台，当电脑黑客，什么跟踪追击，这你倒全行。那你怎么不说你自己呢？啊？你撒谎，口是心非。说一套做一套，我这么做也是被你逼的。上得了厅堂，下得了厨房，我上不了厅堂吗？我没有你那兰心年轻漂亮，对吧？我下不了厨房吗？刘光耀，你仔细想一想，你吃喝拉撒睡哪一点不是我伺候你？说话是不是还要凭良心啊？你还真别跟我说良心，那你说我对你怎么样？你吃的穿的用的，我哪一样给你买过次的，对吧？可你背着我，你都干了些什么？你在外面租房子，啊，跟那个什么修电脑的小伙在这勾勾搭搭，你们俩到底什么关系？刘光耀，你不要倒打一耙，我跟人家什么关系都没有。你别生气，啊，咱咱别吵了。哎呀，你吵一些没意思，对吧？你看这样行不行？我也不问你了，你也别问我，咱们都既往不咎 ，OK， 好吧？你先别走，你把话说清楚。不是你还怎么着啊？我把话已经说的够我清楚了，咱们都自我检讨一下，自我批评一下，好了吧？我做不到。那你想怎么着？你既然做了，为什么不敢承认呢？你承认错了，这件事情就算过去了。夫妻之间为什么不能坦诚相见呢看咱这日子真是过不下去了，算了吧。
，算了吧，是什么意思？我觉得咱们夫妻走到头了。夫妻到头了是什么意思？你把话说清楚。离婚呗。你要跟我离婚？我无法容忍一个天天想捉我奸的女人跟我生活在一起。你知道我在派出所怎么想吗？嗯，你无所谓，你是个全职太太。我呢，我也在社会上混。我这些事儿被我的同行、被我的同事知道了，我这脸往哪儿搁？我告诉你，小强，你要再这么下去，我就只能跟你离婚。刘光耀，你胡说什么？小强。小强，你别理他啊！你别听他说气话。小强啊，小强，你别去说气话。小强，你还坐着？你赶紧把他追回来！你跟他道个歉不就结了吗？不追，妈，我的事儿您别管。我能不管吗？本来就是你错。更何况那个幺幺零是兰心打的，又不是小强打的。爱谁打谁打，这日子我过不下去了。好好的一个家，怎么能说散就散了呢？但怎么了？啊！我就得让他知道知道这个家的主人是谁。你不能这么无法无天吧？话不能那么说呀！你去把他追回来吧。我不追，走啊！我看他去哪儿。他离婚这岁数，我看你敢离？哎呦，我的天！你你胡说什么？你是你在干什么呀？喂，啊、哦，我已经到了，飞个红眼航班去泰国。辛不辛苦啊？我给你算了一下，你这两个月累计的飞行里程都破登月了。没事儿，哎，房子租出去没？等你回来，啊，给你讲讲咱们这儿最近发生的特别精彩的故事。哎呀，我不要听你说这些乱七八糟的。呃，行行行行行，我不跟你说了。那你自己注意休息啊。嗯，好嘞，拜拜拜拜拜拜。少喝点吧，你醉了。OK， 最后一瓶。老板，我们家给我打电话了，我现在不接。不接吗？因为我老公要跟我离婚记忆里，小强从来没有离家出走过呀。你刚刚的话呀，任何一个女人都受不了。别说是你错在先呐，小强就算再不对，你也不能跟他提离婚的。我也是拿那话吓唬吓唬他，谁想到他就真走了。妈是不希望看见你这个家散了，儿子。话是伤人的剑，有些话呀，即便是夫妻说出了口，也很难收回的。我也没想跟他真离婚
，那我确实不应该提离婚这两个字。我要是于小乔吗？你说什么呀？你过不过来？啊，你这儿怎么那么吵啊？我说你过不过来？你过不过来喝酒？过来喝酒？啊，你听我说啊，这房子我不租给你了，我把钱退给你。老板，老板，我朋友给我打电话了，叫他过来喝酒。喂，喂，你是他朋友吗？他醉得很厉害啊，赶快把他接走吧。什么？我这是 Rich 酒吧。我没醉，我还能关机。他电话关机了，我在这儿等吧，您先去睡吧。我哪睡得着啊？你们两个闹成这个样子了，都这么晚了，你去找找他啊。他跟芳芳最好，你看看是不是在他家里？去，儿子。家和万事兴啊！你别一赌气又跟他说离婚呐、啊！哎呦你喝多了，啊，醒醒！哎，你没事吧？哎，我我跟你说个事儿啊，那个房子我不租了，我把钱退给你。哎，我跟你说话了，那我钱不退给你了。哎，大朋友们。醉了，带他回去吧。哎，帮他把酒钱先付一下。多多少钱、啊？三百二。给三百行吗？行吧。